ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் வாரோடு கேபிட்டலோட இலஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிஎம்ஐ இன்டர்மீடியட் புக்கில் இலஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எதெல்லாம் வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எதுக்கெல்லாம் எடுத்துருந்தா அலவுட் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் வந்து ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ஒரு வாரோடு கேபிட்டல் எதுக்கெல்லாம் இருந்திருந்தா அலவுட் அப்படின்னா அக்வசேஷன் அந்த ஒரு புது ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் வாங்க போகிறீங்க இல்லைனா வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண போகிறீங்க புதுசாக ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண போகிறீங்க இல்லைனா ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா அங்கே ஆல்ரெடி இருக்கிற ஹவுஸ் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை இடிச்சுட்டு இன்னொரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறீங்க இன்னொன்று வந்து ரிப்பேர் ஸோ இது இந்த பர்பஸ்க்காக இருந்துச்சுன்னா அலோடு அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி இப்படி ஒரு லோன் வந்து எடுத்திருப்பீங்கள அந்த லோனை பே பண்ணுறதுக்காக இன்னொரு லோன் எடுக்கிறது ஸோ லோன் ஃபார் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் ஏர்லியர் லோன் வந்து அலோடு லோன் ஃபார் ரீபேயிங் ஏர்லியர் லோன் புரியுதா இந்த லோனோட இன்ட்ரெஸ்ட் முன்னாடியே எடுத்திருக்கிற லோனை ரீபே பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு லோன் எடுத்திருக்கீங்க இப்போ எடுத்திருந்த புது லோனில் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்ல ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் வந்து அலவுடு தான் ஸோ இதெல்லாம் மட்டும்தான் அலவுடு மீதி எல்லாமே நாட் அலவுடு ஸோ இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் வந்து எப்படின்னா எதெல்லாம் அலவுடு எதெல்லாம் நாட் அலவுடுன்னு கண் நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் ஸோ அதை தனியாக போட்டு காமிக்கல இது எல்லாம் அலவுடு அப்படின்னு மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் டேக்கன் ஃபார் ரிப்பேர் ஆஃப் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ரிப்பேர் வந்து இதில் வருதா வருது ஸோ ரிப்பேர் வந்து அலவுடு ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் அலவுடு நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் டேக்கன் ஃபார் பர்ச்சேசிங் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி 50% பர்சன்ட் பெய்டு இது வந்து அலவுட் ஆன் அக்ரூவல் பேசிஸ் தானே ஸோ அதனால் இதை ஃபுல்லியும் வந்து அலவுடு தான் ஸோ இது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தானே அப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மட்டும் தான் அலவுடா இல்லை ஏன்னா இது அலவுட் ஆன் அக்ரூவல் பேசிஸ் ஸோ ஃபுல்லி வந்து அலவுடு தான் நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் நியூ லோன் டேக்கன் ஃபார் ரீபேயிங் ஓல்டு லோன் விச் வாஸ் டேக்கன் ஃபார் பர்ச்சேசிங் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அதுதான் வந்து இப்போ சொன்னேன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ஃபார் ரீபேயிங் ஏர்லியர் லோன் வந்து அலவுடு ஸோ இதுவும் வந்து சி வந்து அலவுடு நெக்ஸ்ட் வந்து டி டி வந்து என்னென்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் டேக்கன் ஃபார் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஏர்லியர் லோன் இதில் வந்து என்ன பார்த்தோம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் டேக்கன் ஃபார் ரீபேயிங் ஏர்லியர் லோன் தான் அந்த போன லோனோட இது இந்த இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஓல்டு லோனோட இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும்ல அதை கூட ரீபே பண்ண முடியல அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை ரீபே பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு புது லோன் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா அது நாட் அலவுடு ஓகேவா போன லோனை ரீபே பண்ணுறதுக்கு புது லோன் எடுத்தீங்கன்னா அலவுடு போன லோனோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை ரீபே பண்ணுறதுக்கு புது லோன் வந்து எடுத்தீங்கன்னா அது நாட் அலவுடு நெக்ஸ்ட்டு இ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பேமெண்ட் ஆஃப் முனிசிபல் டேக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ஃபார் பேமெண்ட் ஆஃப் முனிசிபல் டேக்ஸ் வந்து நாட் அலவுடு ஏன்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எந்த பர்பஸ்க்காக லோன் வந்து எந்த பர்பஸ்க்காக இருக்கணும் இந்த பர்பஸ்க்காக தான் இருக்கணும் இதில் வந்து முனிசிபல் டேக்ஸ் வரல ஸோ இது வந்து நாட் அலவுடு எஃப் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் பை மார்டேஜிங் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி த்ரீ ஃபார் பிஸ்னஸ் பர்பஸ் இது வந்து பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்கு இருக்குது ஸோ ஆனால் வந்து இது வந்து நம்ம பிஜிபிபியில் தான் வரும் இது வந்து பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்கு இருக்குது இந்த பர்பஸ்க்காக இல்லை ஸோ அதுவும் வந்து கிடையாது எஃபும் வந்து நாட் அலவுடு நெக்ஸ்ட் ஜி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ஃபார் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பெய்டு அவுட் சைட் இந்தியா வித்வுட் டிடெக்டிங் டிடிஎஸ் இதுவும் வந்து நாட் அலவுடு ஸோ இது வந்து என்னென்னா டிடிஎஸோட கான்செப்ட் வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ டிடிஎஸ் அப்படின்னா என்னென்னா டேக்ஸ் டிடெக்டட் அட் சோர்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து அவுட் சைட் இப்போ வந்து இதுதான் நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு அவுட் சைட் இந்தியாவில் இருக்கிறாங்க ஒருத்தவங்க ஃபாரினில் இருக்காங்க ஒருத்தவங்க ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து இதை அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது சர்வீசஸ் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பேமெண்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ இது வந்து பேமெண்ட் வித்தின் இந்தியா நடக்கிறதுனால இது டேக்ஸபிள் தானே ஆனால் இந்த ஃபாரின் பர்சன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வந்து வேற கண்ட்ரிக்கு போயிடுவாங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ்க்கு போயிடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து யூஎஸில் இருக்கிற ஒருத்தர்ட்ட வந்து போய் எனக்கு வந்து டேக்ஸ் பே பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும்ல அதனால கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உங்கள்கிட்ட நீங்கள் இந்த மாதிரி பேமெண்ட் பண்ணுறீங்களா பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ பத்தாயிரரூவா பேமெண்ட் அப்படின்னா டேக்ஸை நீங்கள் டிடெக்ட் பண்ணிடுங்க அதுதான் டிடிஎஸ் ஓகேவா டேக்ஸை டிடெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த சம் அமௌண்ட் டிடெக்ட் பண்ணிட்டு மீதி வந்து எவ்வளோ
நெக்ஸ்ட் இலஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் ஃபார்ட்டி செவன் கேல்குலேட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் அலோட் ஃபார் அசஸ்மெண்ட் இயர் அப்படின்னு கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லோன் வாஸ் டேக்கன் ஆன் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் ஃபார் ஃபைவ் லேக்ஸ் டுவெல் பர்சன்ட் பர் ஆனம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கமன்ஸ் ஆன் ஒன் எயிட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்ப்ளீட்டட் ஆன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ரீபேமெண்ட் மேட் ஆஸ் அண்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம முன்னாடி பார்த்த கான்செப்டை ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் வாரோட கேபிட்டல் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் ஆனுச்சுனா அதை எப்போ ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர் டேட் ஆஃப் பாரோவிங் விச் எவர் இஸ் லேட்டர் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க <laughs> commencement so commencement of construction construction எப்போ ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்லைனா டேட் ஆஃப் பாரோவிங் இது ரெண்டுத்தில் எது லேட்டராக இருக்கோ அதுதான் வந்து ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியடோட ஸ்டார்டிங் டேட் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கமன்ஸ் ஆன் ஒன் எயிட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் லோன் வாஸ் டேக்கன் ஆன் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் ஸோ கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து என்னது ஒன் எயிட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் லோன் வந்து எப்போ டேக் பண்ணுறாங்க ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டினா ஸோ ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் இப்போ இது ரெண்டுத்தில் எது வந்து லேட்டு இது தானே கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தானே லேட்டு ஸோ டே அந்த ஸ்டார்டிங் டேட் வந்து ஒன் எயிட் ஃபிஃப்டின் தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்டிங் டேட் வந்து என்னது என்டிங் டேட் வந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் இயர் ப்ரையார் டு த இயர் இன் விச் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்ப்ளீட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்டிங் டேட் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியடோட என்டிங் டேட் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் இயர் ப்ரையார் டு த இயர் இன் விச் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்போ முடியுதுனா தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் வந்து என்னது தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் புரியுதா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் ஸோ என்டிங் டேட் வந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் வந்து என்னது ஸோ ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் வந்து ஒன் எயிட் ஃபிஃப்டீன் டூ தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் நைன்டீன் ஸோ போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் வந்து என்னது போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் வந்து ஆஃப்டர் அதுக்கு ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் எப்போ முடியுதோ அப்போ போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் ஆரம்பிக்கும் ஸோ தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ நைன்டீன் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடியுதுனா அப்போ ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி வந்து போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் வந்து ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஒன் ஃபோர் ஃப்ரம் ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி இருக்கணும்னா அமௌண்ட் அக்யூமுலேட்டட் நெட் டு பி அலோட் இன் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃப்ரம் இயர் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் அப்படின்னா ஃபைவ் ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸாக இருக்கணும் ஸோ ஃப்ரீ ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு நீங்கள் ஃபுல்லாக கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதை ஃபைவ் ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸில் அலோ பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியடோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ நார்மலாக வந்து நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எப்படி கால் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அந்த அமௌண்ட்டு அந்த அமௌண்ட்லேருந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன்டேஜை மல்டிபிள் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் எத்தனை மாதமும் அதை வந்து இப்படி போடுவோம் இப்படி தானே போடுவோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் இருக்கிற இயர்ஸ்க்கு போடணும் ஸோ இங்கே வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் அப்படின்னு போட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் டு செவன்டீன் செவன்டீன் டு எயிட்டீன் எயிட்டீன் டு நைன்டீன் நெக்ஸ்ட்டு அதில் வந்து கொஸ்டினில் ரீபேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறதா கொடுத்துருக்காங்கள ஸோ ரீபேமெண்ட் வந்து மைனஸ் பண்ணுவோமா ஸோ வந்து எ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபஸ்ட் இயருக்கு ஃபைவ் லேக்ஸ் அந்த அடுத்தது சிக்ஸ்டீனில் ஒன் லேக் மைனஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நைன்டீனில் தான் பே பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம வந்து அந்த நைன்டீனோடது வந்து இப்போ பார்க்க வேண்டாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைவ் லேக்ஸ்லேருந்து ஒன் லேக் வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் டு சிக்ஸ்டீனில் வந்து அவர் அவங்க எதுவும் ரீபே பண்ணல அதுக்கப்புறம் எப்போ வந்து ரீபே பண்ணுறாங்கன்னா ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஒன் லேக் வந்து ரீபே பண்ணிடுறாங்க அதனால் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் லேக் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் தான் வந்து பே பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபோர் லேக்ஸ் தான் வந்து எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் ஸோ ஃபோர் லேக்ஸ் ஃபோர் லேக்
ஸோ மீதி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஃபோர் லேக் இன்ட்டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் அப்படியே டேரெக்டாக போட்டால் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் தான் வரும் ஸோ மீதி எல்லாமே அதே அமௌண்ட்ஸ் தானே வருது அதனால் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் வரும் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டோட்டல் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியடோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கிடைக்கும் ஸோ ஒன் லேக் எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம எப்படி அலோவ் பண்ணணும் ஸோ டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் அலௌட் இன் ஃபைவ் ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் ஸோ ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியடோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எப்போதுமே ஃபைவ் ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸில் தான் அலோவ் பண்ணணும் ஸோ ஃபைவ் ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் அந்த ஒன் லேக் எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஒன் லேக் எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபைவ் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் இந்த ஒன் லேக் எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இருக்குல்ல அதை வந்து டிவைட் பை ஃபைவ் போட்டால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் இப்போ இதை எப்போ வந்து டிடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ரம் ப்ரீவியஸ் இயர் இந்த ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் வந்து எப்போ முடியுது அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் முடியுது ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டிலேருந்து அடுத்த ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு ஸோ ட்வெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி நைன்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் இன்ட்ரெஸ்ட்டை அலோவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து கண்டுபிடிக்கணும்ல ஸோ போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு போட்டுட்டு அசஸ்மெண்ட் இயர் வந்து எப்படி நமக்கு வந்து எப்போ வந்து போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா டுவெண்ட்டிலேருந்து அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டிலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஸோ டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டியில் எதுவுமே இருக்காது ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஓகேவா ஏன்னா ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டிலேருந்து தான் நான் ஆரம்பிக்கிது போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்போனா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி டூ இப்போ வந்து நம்ம எந்த அசஸ்மெண்ட் இயரில் இருக்கோமோ அது வரைக்கும் போடணும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம்ல அதை வந்து அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஸோ எப்படின்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர்னா அசஸ்மெண்ட் இயரில் அடுத்தது வரும் புரியுதா இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டினா இப்போ அசஸ்மெண்ட் இயர் வந்து என்னது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஒன் நம்ம வந்து இங்கே அசஸ்மெண்ட் இயர் தான் போடுறோம் ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து வரும் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படியே வந்து இந்த அஞ்சு தடவை போட்டுருணும் நெக்ஸ்ட் போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா இப்போ வந்து எங்கள் கொஸ்டினை காணும் ஆ கொஸ்டினில் வந்து ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீனில் பே பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் லேக் இருக்குது நம்ம இப்போ எந்த வருஷத்தில் இருக்கோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஒன் அசஸ்மெண்ட் இயரில் இருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் லேக்ஸில் இது இது பே பண்ணியிருப்பாங்க இதுவும் பே பண்ணியிருப்பாங்க புரியுதா இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கு எந்த அசஸ்மெண்ட் இயருக்கு போனால் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ ப்ரீவியஸ் இயரில் இது வந் இது இதெல்லாம் பே பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஃபைவ் லேக் மைனஸ் ஒன் லேக் மைனஸ் ஒன் லேக் வந்து த்ரீ லேக்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த த்ரீ லேக்ஸ்க்கு தான் நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் போடணும் அதுக்கப்புறம் எப்போ பே பண்ணுறாங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் பே பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு மூணு வருஷத்துக்கு ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் தானே அதுக்கப்புறம் பே பண்ணுறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து த்ரீ லேக்ஸ் இன்ட்டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் புரியுதா ஸோ த்ரீ லேக் இன்ட்டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் பண்ணும் எதுக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஒனில் அதுக்கப்புறம் எப்போ பே பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் பே பண்ணுறாங்க அப்புறம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பே பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் தான் வந்து பே பண்ணுறாங்க ஒன் லேக்கு அதுக்கப்புறம் ஒன் செவன் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஒன் லேக் பே பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ வந்து எப்போ வந்து இது வரும் நம்ம அசஸ்மெண்ட் இப்போ ப்ரீ ப்ரீவியஸ் இயர் ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூவில் பே பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இந்த அசஸ்மெண்ட் இயரில் தானே அது அதை வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறதுக்கு மூணு லட்சம் வரும்
மீதி இருக்கிற மாதத்துக்கு தான் வந்து ஒரு லட்ச ரூபா இருக்கும் ஏன்னா வந்து அவங்க ரீபேமெண்ட் ஒன் செவன் தான் பே பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம இயர் எப்போ ஆரம்பிக்கும்னா ஏப்ரல்லே ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஒன் செவன் பே பண்ணுறதுனால ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூன் வரைக்கும் மூணு மாதத்துக்கு வந்து ரெண்டு லட்ச ரூபா இருக்கும் மீதி இருக்கிற மாதம் அப்படின்னா மீதி இருக்கிற நைன் மந்த்ஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து ஒரு லட்ச ரூபா இருக்கும் புரியுதா இது ஸோ இன்ட்டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் இப்படின்ட்டு போடுவோம் ஸோ த்ரீ லேக்ஸ் இன்ட்டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ லேக்ஸ் இன்ட்டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் இதுவும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ லேக் இன்ட்டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டூ லேக் இன்ட்டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஃபார் த்ரீ மந்த்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ பை டுவெல் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஓகேவா அப்புறம் ஒன் லேக் இன்ட்டு நைன் பை டுவெல் இன்டூ டுவெல் பர்சன்டேஜ் நைன் தௌசண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் இதுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் வந்து கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு போட்டு இந்த ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷனையும் போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனையும் ஆட் பண்ணி போடணும் ஸோ அவ்வளோதான் வந்து இது இது வந்து இப்போ இதில் என்ன வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஆகும் அப்படின்னா அந்த இது மட்டும்தான் வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆகும் இந்த பார்ட்டு நான் இப்போ சொன்னேன் அது ஏன்னா வந்து இந்த தேர்ட் இருக்கிற அமௌண்ட் வந்து எப்போ பே பண்ணுறாங்கன்னா ஒன் செவனில் பே பண்ணுறாங்க ஸோ நம்மளோட இயர் வந்து எப்படி இருக்கும் ஒன் ஃபோர் டூ ஒன் ஏப்ரல்லேருந்து த மார்ச் வரைக்கும் இருக்குமா ஆனால் வந்து இவங்க ஜூலையில் பே பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற மூணு மாதத்துக்கு நம்ம ரெண்டு லட்ச ரூபா இருக்கணும் மீதி இருக்கிற ஒம்பது மாதத்துக்கு தான் வந்து ஒரு லட்ச ரூபா இருக்கும் ஸோ அவ்வளோத